आज हम इस सेशन का आगाज उस कहानी से करना चाहते हैं जो वाद सिंध की तहजीब की दरियाफ्त की वजह बनी खातिन हजरात आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में जनूबी एशिया में जो तारीखी और आसार पुराने आसार नजर आते हैं ये सदियों से यहाँ मौजूद हैं लेकिन इनको नाम देना इनकी कहानी बयान करना पहले मुमकिन नहीं था तारीख में इब्ने बतूता का यहाँ से गुजरना और यहाँ पे कदीम आसारों को देखकर एक मजहबी अंदाज से उस पर तबसरा करना ये चौदहवीं सदी में तो मुमकिन था उसके बाद अब्दुलरहीम खान खाना का मनोड़े पे जाना और बनोड़े पे आसार को देखकर उस पर तबसरा करना कुछ बेहतर साइंसी ख्याल आ रही थी लेकिन फिर भी वो जदीद तालीम का वो हिस्सा उस दौर में भी आसारियात के हवाले से कुछ इंसाफ नहीं कर पाया जब से यूरोपियन अकवाम ने यहाँ आना जाना शुरू किया तो हमारे कदीम आसारा और उनका तस्करा किताबों में मजामीन में होने लगा चार्ल्स मेसन साहब 1830 की दहाई में पंजाब और सिंध में फिरते रहे अफगानिस्तान तक गए उन्होंने कदीम आसारों को जब देखा तो हर आसार को वो सिकंदर के साथियों की किस्सों में ढूंढते रहे कि इसको क्या नाम दिया जाए इस बस्ती का क्या नाम हो सकता है अलेक्जेंडर कनिंग ने जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बागडोर संभाली तो वो हर आसार को देखकर चीनी मुसाफिरों के सफरनामों को देखते थे और उससे बुद्ध मत का ताल्लुक जोड़ने की कोशिश करते थे उनकी काबिल कदर कोशिशें जो हैं हिस्टोरिकल जोग्राफी ऑफ इंडिया में हमारे सामने हैं उसके बाद जब सर जान मार्शल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले चीफ मुकर हुए तो उन्होंने भी अपने बैकग्राउंड की वजह से जो उनका तालीमी पस मंजर था वो यूनान के आसारों में काफ़ी दिलचस्पी रखते थे और वहीं की तालीम उनकी थी तो उन्होंने पहली नज़र भी यहाँ के आसारों में वो ढूंढने की कोशिश की कि क्या यूनानी असरात यहाँ पर नज़र आ रहे हैं मज़े की बात यह है कि उनको आए यहाँ पर तीसरा साल था कि उन्हें पता चला कि बहरेन में बहरेन चूँकि बरतानिया की प्रोटेक्टोरेट था उनको पता चला बहरेन में खुदाई हो रही है और वहाँ पर काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं तो उन्होंने वायसराय को दरख्वास्त दी कि जनाब मुझे छुट्टी दी जाए मैं बहरेन जाके उस खुदाई को देखूं वायसराय साहब ने जवाब में लिखा कि जनाब आपके पास इतना वसी खत्ता है कि यहाँ पर आसार आप देख भी नहीं पा रहे हैं पूरी तरह मैं आपको कैसे इजाज़त दूं कि आप बहरीन जाएं और बहरीन जाने के लिए हमारी हुकूमत के पास पैसे नहीं जो हम आपको इजाज़त दें कि आप बहरीन में ये डांट पड़ने के बाद फिर बेचारे अपना समूह लेकर रह गए लेकिन उनको फिक्र ये थी कि जो हड़प्पा में जो कुछ मिलता रहा है जो कुछ नज़र आता रहा था उसको कोई नाम नहीं दिया कनिंगाम साहब ने कहा था कि यहाँ पर तो एक जालिम राजा रहता था और ये कहानी हमने सुन रखी है और उसके जुल्म की वजह से ये हड़प्पा का शहर तबाह हो बर्बाद हो गया तो उसकी एंटीक्विटी उसकी कदामत कहाँ तक जा सकती है 
کہا کہ صاحب ہو سکتا ہے کہ جب محمد بن قاسم کے ساتھ مسلمان آئے ہوں اور انہوں نے اس شہر کو تباہ کیا ہو تو اس سے دور جانے کی کوئی چیز نہیں تھی یا تو بدھ مت کے آپ کو آثار مل جاتے ہیں آپ کے پاس وہ بت ہوتے جو بدھ کی کہانی سناتے ہیں تو آپ تو پھر اس کو ایک دور دے سکتے تھے کہ یہ مہاتما گودم بدھ کے اثرات کے بعد سے یہ شہر کوئی آباد ہوگا اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی ایسی دوسری چیز نہیں تھی جس کے پیمانے پہ آپ اپنے قدیم آثاروں کو کوئی دور کوئی وقت ان کا تعین کر پائیں ایسے میں ہڑپا کی کہانی سمجھ میں آنے والی تھی کہ یہ بہت قدیم چیز ہے لیکن اب اس کو کیسے پرکھا جائے اتفاق دیکھیے کہ بیکانیر میں آرکیالوجیکل سروے کا ایک سینئر سرویئر گیا اور اس نے کالی بنگن کی خدائی کی کالی بنگن سے اس کو دو مہریں ملی جو بالکل روایتی انڈس ویلی سیولائزیشن کی مظاہر میں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں لیکن وہ ان کو کوئی ایکسپلینیشن نہیں دے پا رہا تھا کہ یہ ہڑپا میں بھی ملی ہے اور کالی بنگن میں بھی مل رہی ہے تو میں اس کو کیسے بیان کروں وہ اسی مخمسے میں رہا اور اس نے کہا کہ میں یہ خبر سر جان مارشل کو تب دوں گا جب میں اس کو کسی طرح سے ایکسپلین کر پاؤں گا بیان کر سکوں گا لیکن دیکھیے اس زمانے میں اسپینش فلو اور اس فلو میں وہ بندہ اچانک مر گیا اور وہ خبر وہیں کی وہیں رہ گئی اور سر جان مارشل تک نہیں پہنچی پھر دوسرا عالمیہ شروع ہوتا ہے بامبے میں ویسٹرن سرکل میں رکھل داس بینرجی صاحب تشریف لائے سپرینڈنٹ ہوئے رکھل داس صاحب کے تین سال کے ادوار میں انہوں نے سندھ کے بھی دورے کیے منجو دوڑوں پر ان کی نظر رہی ہے انیس سو سولہ میں بھی وہ وہاں گئے تھے انیس سو انیس میں بھی گئے پھر انہوں نے انیس سو بائیس میں وہاں پہ خدائی شروع کی بینرجی صاحب میں خصوصیت یہ تھی کہ وہ اپنے کام میں کسی کی دخل اندازی پسند نہیں کرتے تھے اور کسی سے پرمیشن لینا بھی گوارا نہیں کرتے تھے یہ ان کی طبیعت کی شوقی تھی تو انہوں نے جب وہاں خدائی کا کام شروع کیا تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں تو یہاں پر آیا ہوں اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ بدھ مت کے کے آثار یہاں پر ہیں کہ نہیں کیونکہ مجھ سے پہلے والا جو سپرینڈنٹ تھا بھنڈار کر وہ یہاں پر اسٹوپا نہیں دیکھ پایا تھا نہیں ڈھونڈ پایا تھا اور بینرجی صاحب خوش ہو گئے کہ ان کو ایک بہت بڑا اسٹوپا نظر آ گیا اور انہوں نے خوشی کے مارے یہ بات جو ہے سر جان مارشل کو لکھ دی کہ جناب ہمیں ایک بہت بڑا اسٹوپا ملا ہے جو بہت بڑے پلیٹ فارم پہ ہے اور بہت اونچے درجے کے اس بنیاد پہ یہ بنا ہوا ہے اور ہمیں امید ہے کہ ہمیں دو تین اور اسٹوپا بھی نظر آ رہے ہیں جو یہاں پر ہوں گے ان کو بھی یہ احساس نہیں ہو پایا تھا کہ وہ کسی ایسی جگہ پہنچ گئے ہیں جو اپنی سارے مظاہر میں ندرت رکھتی ہے ایک اچانک کوئی بات ہوگی یا کوئی خبر تو ان کے ذہن میں کچھ ایسا نہیں تھا انہوں نے یہ نہیں لکھا اپنی رپورٹ میں کہ جناب یہاں پر ہمیں چھوٹی اینٹ بھی مل رہی ہے انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ یہاں پر ہمیں پتھر کے چاقو بھی مل رہے ہیں وہ کچھ بھی نہیں لکھ پائے انہوں نے صرف اسٹوپا پر زور دیا ہاں البتہ انہوں نے یہ اقرار کیا کہ یہاں سے ان کو تین مہرے ملی ہیں یہ خبر آئی تو سر جان مارشل صاحب چھٹی لیے تیار بیٹھے تھے وہ تو اپنے انگلینڈ چلے گئے اور اس کو پھر اگلے سال میں بینرجی صاحب چونکہ زیر عطاب تھے انہوں نے البرٹ اور وکٹوریا میوزیم میں جو ڈسپلیز میں معاملات ہوئے تھے ان پر ان کے خلاف انکوائری ہو رہی تھی انہوں نے خط لکھا مارشل کو کہ مجھے بچائیے تو مارشل صاحب نے ان کو بچانے کی خاطر 
گورنمنٹ آف بامبے کو خط لکھا کہ جناب اس کی ضرورت ہے ہمیں اس کو سینٹرل سرکل میں بھیج دیتے ہیں تو وہ تو تبادلے میں چلے گئے اب یہاں پر ایک اور افسر انیس سو تیئیس چوبیس کے سیشن میں آتے ہیں واٹ صاحب روپ واٹ صاحب جو تھے انہوں نے پہلی مرتبہ ایک چیز کی طرف دھیان دلوایا بارشل صاحب کا کہ جناب دیکھیں یہاں تو ہمیں ایسی ایسی چیزیں مل رہی ہیں اور ان میں قدر مشترک یہ ہے کہ بابصف اس کے کہ ہڑپا یہاں سے کئی سو بیل دور ہے اور پھر بھی یہاں کی اینٹ کی سائز ان کی اینٹ کی سائز کے برابر ہے یہاں کی سیلے مہریں بالکل ویسی ہیں جیسی ہڑپا سے ملی ہیں اور یہاں پر جس قسم کی چوڑیاں مل رہی ہیں وہ بالکل وہی ہیں جس قسم کے ظروف اور برتن مل رہے ہیں وہ بہین ہی ایک ہی ہیں تو یہ کیسے ممکن ہوا یہ ایک کوئی بہت بڑی حقیقت ہے جس کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے مارشل صاحب نے فوراً بینرجی کو وارڈ صاحب کو اور ہڑپا سے ساہنی صاحب کو بلایا سب نے شملے میں بیٹھ کر ساری انٹیکوٹیز کو وہاں پر اپنے سامنے رکھا منجو دڑوں سے چودہ پیٹیاں گئیں پونے سے دس پیٹیاں گئیں ہڑپا سے چھ پیٹیاں گئیں اور وہ سب سامان سامنے رکھا گیا مارشل صاحب نے ایکسکیویشن میں بینرجی صاحب کی جو غلطیاں تھیں ان کی نشاندہی کی انہوں نے کہا کہ نقشے درست ہونے چاہیے اس کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے یہ انیس سو چوبیس کا سن ہے اور اپریل کا مہینہ ہے کہ انہوں نے بیٹھ کے وہاں پر میٹنگیں کی ہیں ایکسٹینڈڈ اور اس کے بعد سر جان مارشل نے ایک بیان بنایا وہ بیان جاری ہوا جس میں انہوں نے کہا کہ جناب ہم کسی پرانی بہتر تہذیب کے آثاروں کے اوپر آ کھڑے ہوئے ہیں اور ہمارے سامنے ہندوستان کا جو دور ہے وہ بدھ مذہب کے بہت پرانا ہے اس سے پیچھے تک اس کلچر کی تہذیب کی قدامت اور پیچھے جاتی ہے یہ خبر جب چھپی تو اس پر بہت ساری آوازیں اٹھی سر جان مارشل نے اس پہ ایک مضمون لکھ کر لنڈن الیسٹریٹڈ نیوز میں چھپا دیا جو ستمبر چوبیس انیس سو چوبیس کو چھپا اور مزے کی بات دیکھیے کہ اس کے چھپتے ہی تیسرے روز اخبار کو ایک خط آ گیا سائسی صاحب تھے وہ ریورنڈ تھے پاپو پادری تھے پڑھے لکھے آدمی تھے بہت زیادہ انہوں نے لینگویج اس پہ کام کر رکھا تھا تو ان کا شوق مہروں میں کتبوں میں بہت تھا انہوں نے فوراً خط میں لکھا کہ جناب یہ جو معاملات ہیں یہ آپ اس طرح سے نہ دیکھیں یہ ار میں سے جو لکھائی نکلی ہے اس سے ممازل ہے یہ چیزیں جو ہیں یہ کسی اور زیادہ قدامت کی طرف جا رہی ہیں اچھا اس کے بعد سڈنی سمت صاحب ایک برٹش میوزیم کے آدمی تھے انہوں نے بھی ایک خط لال دیا کہ جناب یہ تو سیدھا سیدھا جو علمائٹ مہرے ہیں یہ ان سے ملتی جلتی چیزیں ہیں اور یہ جو ہے پروٹو ایلمائٹ لینگویج کے برابر کی چیزیں ہمیں لگتی ہیں اور اس کی قدامت جو ہے وادی سندھ کی تہذیب کی قدامت انہوں نے بتایا کہ جناب ساڑھے تین ہزار سے چار ہزار سال قبل مسیح تک ہے اور اس سے اس چیز کا تعین ہوا خواتین و حضرات وادی سندھ کی تہذیب کی دریافت منجو دوڑوں کی کھدائی کی وجہ سے ہوئی اور یہ آگے چل کے اس پہ بہت کام ہوا ہے دنیا بھر سے بہت سے ماہرین نے پورے ساؤتھ ایشیا میں بہت ساری ایسے مقامات اور آثر ہیں آثار ہیں جن پہ کام کیا ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے سامنے وادی سندھ کی تہذیب کی ایک بہت ہی بڑھی ہوئی خوبصورت شکل آئی ہے آج کے زمانے میں وادی سندھ کی تہذیب کی اہمیت کے حوالے سے میں چاہوں گا 
कि हमारे आज के पैनलिस्ट में जो साहब इस वक्त हमसे दूर हैं वो वीडियो लिंक के ज़रिए हम उनको लेते हैं और उनसे आपकी बात कराते हैं डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर माइकल जॉनसन साहब हैं जिनका ताल्लुक मोहनजो दड़ो के साथ एक लंबे अरसे से रहा उन्होंने 1970 में अपने मामला की मोहनजो दड़ो के साथ इब्तदा की थी और 79 में उन्होंने वहाँ पीएचडी भी मोहनजो दड़ो पर कर ली उसके बाद फिर वो छः सात साल तक वहाँ पर जर्मन पाकिस्तान मिशन के डायरेक्टर रहे जिन्होंने वहाँ पर रिसर्च किया ही वेंट ऑन टू बिकम द प्रोफेसर ऑफ हिज यूनिवर्सिटी इन जर्मनी आखन उसके बाद उनका ताल्लुक रहा इस सिलसिले में उन्होंने यूनेस्को में जो एक्सपर्ट कंसल्टेटिव कमेटी कायम की थी मंजू दड़ो के मतलब उसमें भी वो मेंबर रहे मुसलसल आज भी वो मंजू दड़ो के साथ और उसके मामला के साथ वाबस्ता हैं इस वक्त पाकिस्तान में जो टेक्निकल कंसल्टेटिव कमेटी है उसके वो मेंबर हैं मंजदड़ो के लिए उनको हुकूमत पाकिस्तान ने हिलाल इम्तियाज का एजाज भी अता किया मैं चाहूँगा कि उनकी रिकॉर्ड की हुई वीडियो हम इस वक्त चला रहे I am uh, Michael Jansen presently speaking from uh, Muscat in Oman uh, at the research center Indian Ocean uh, German University of Technology where we are also having an Indus Valley Mohenjo-daro center. Uh also Oman is a place where the Indus people uh, in their diversity spatial diversity had uh, places where they were also settling as proof and where objects of indus valley are to be located now uh thinking of diversity and uniformities uh, i want to talk today about the comparative analysis or at least a discussion on the difference between the indus valley itself and the contemporary other two uh earliest civilizations which is egypt and mesopotamia and we will see that all three civilizations are quite diverse while uh, as we also will see the indus valley seems to be quite uniform in its appearance over 500 years and that is the time we are discussing now here you see a historic uh, painting uh, it's an etching actually of the pyramids in egypt uh, uh, you see uh, the fully developed form uh, of the pyramid and uh, you see in this photo also the sphinx another monumental piece of architecture uh, these pyramids were built for the pharaoh and the pharaoh in egypt as a political figure was uh, uh, not only the king he also was god so he combined uh, two of three powers which we identify for the development of civilizations it's the sacred power the elite power kings and the people's power which is the urban normal uh, uh settler merchants uh, um artisans whatever it is so these three powers are always playing an important role in the development of civilizations and the pyramid is a very nice symbol for the triadic relation on the right side you see cleopatra's needle uh, which was brought in the 19th century from egypt to britain which still can be seen today both symbols of an enormous power backed up and based on the combination of sacred and elite power you see a uh, uh, pharaoh djoser uh, one of the earliest figures we have quite monumental uh, uh, and we will see later with the priest king that the priest king itself and the name has to be rethought is quite small but the continuity uh, of a development from 500 years old kingdom can be easily studied in the development of the pyramid here we have one of the earliest forms what we call the stepped pyramid constructed by djoser of course here you see on the top uh, the uh, uh, 
uh, uh, the final form of the pyramids also on the right side and uh, on the left side in the background, the uh, bent uh, pyramid uh, finally ending in Chevron uh, uh, pyramid as we can see as a final form. So we have a very clear development from early forms in the Old Kingdom to the late uh, Old Kingdom forms with these pyramids. Another uh, example of uh, um, importance is, of course, the discovery by uh, Carter, you see, uh, Earl of Carnarvon, uh, the financier of the excavations, 1924, where Tutankhamun, of course, the famous uh, gold bust was found the same year in which uh, Marshall in the Illustrated London News declared that the third civilization of the world has been discovered, which was the Indus Valley. Let us just have a short look at Mesopotamia. Of course, uh, we could speak one year uh, and more uh, uh, about both civilizations. What is important here, you see uh, Sargon of Akkad. This is about 2200 uh, BC, uh, Indus Valley period. You see this bronze bust with highly uh, qualified styled uh, a cast uh, of his uh, 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 portrait. On the right side, you see the development of the ziggurat. Uh, it's a mountain. It is not architecture. It's empty uh, only in the building on top. Otherwise, it's massive mud brick structures. Zul Jambil in Iran and others are examples, which was used as a procession to join the king together with the goddess in the top temple. Again, the combination of sacred power and elite power in expressing monumentality in architecture. Urbanity, here we see, uh, this is uh, uh, Ur uh, with a city wall around, a harbor uh, close to the river, also like Mohenjo-Daro. And we see the ziggurat of Ur Namu, uh, as the temple area uh, for the sacred power. And you see also the palace a little bit further aside uh, as architecture, which is in the center dominating uh, uh, the architecture. You also see the area of early royal cemetery, Ur 3, very famous. And in this Ur 3 cemetery, also uh, objects of Indus Valley were found. Let us just go to Mohenjo-Daro. Here we see it. Uh, we see an aerial photograph with hot air balloon taken 1980, 40 years ago from us. Um, uh, in DKG area, you see houses and wells, which you also see on the right side. And this is one of the qualities uh, of Mohenjo-Daro and the Indus Valley. It's not the monumentality. It is architecture, and you remember I talked about three power situations. And here we have the power of the people. We have not discovered any palace nor any uh, temple. We do not yet know, did they have a joint uh, religion all over? We have figurines and so on, but there is no indication for strong uh, presentations of the sacred and the elite power. I show you here now, this is a brick. It's an original, which I got uh, for an exhibition. And this is the best uh, invention of the Indus Valley people because in the proportion one to two to four, it is the same form we use nowadays as the optimized technical instrument, not for slavery, for slave luck, this is done by normal people in one hand, as I can show you, one hand uh, material to construct with million forms, the architecture of Mohenjo-Daro. Here you see Mohenjo-Daro itself, very close to the Indus, where uh, the uh, UNESCO program uh, stabilized the buns with these spurs, uh, canal around for lowering the water, Thank you, Dr. Sahib. Dr. Sahib, I have been waiting for you. In the Sumeria, in Misr, in the world, there are many 
انہن کے سندھو تہذیب سان بھیٹ دئی رہوا ہے این چاہے تو انہن جی عظمت جے کا ہے اوہا بادشاہن جے موتبری کے ثابت کرنے میں پہ خرچ تھی انہن جی سجی محنت جے کا ہے احرام ٹھائن میں پہ خرچ تھی پر ہتے سندھو تہذیب میں نہ محل ہویا نہ محلات ہویا نہ مقابر ہویا پر پبلک سرویس ہوئی روڈ رستہ ہویا نالیوں ہوئیوں پانی جو پہنچان ہو کھو ہویا یعنی شہر پہنچی بنیادی خدمت انجے کرے انہیں سب نی شہن سا معمور ہوئے یہاں ہوئی بھیٹ جے کا سندھو تحضیب زی ہونا دنیا جی بین ورین تحضیب انسان دی نہیں پہے آنے ماں ڈاکٹر پروفیسر جعوید حسین صاحب ساں بگالیو کا دوس پروفیسر صاحب کراچی یونیورسٹی مو ہی پی ایش ٹی کئی ہے پشاور یونیورسٹی مو ایم اے کئی ہے یونیورسٹی اور کیمبریش میں جو پی ایش ٹی کئی ہوں تائیں جن سجی عمر پڑھائی دا رہا ہے ہنہ وقت بھی تعلیم سا ہی وابستہ آہن پرانا اکیڈمیشن سا ہے پرانا ٹیچر آہن ماہر تعلیم آہن پر ماہر آسار قدیم آہن ہنہ جی پہنجو کم صوبہ سرد میں بکھو ٹرائی سا ہے جتے ہنن سندھو تازیب جی سائٹ رحمان ڈیری سا کو ٹرائی جو آغاز کے ہو ڈاک صاحب آپ ہمیں ذرا مختصرن مختصرن وادی سندھ کی تحزیب کے حوالے سے اس کی کوئی ایک خوبی بیان فرما دیجئے دنیا کی دو بڑی تحزیبوں کے ساتھ ہی ہے لیکن اگر ہم اس کا پھیلاؤ دیکھیں تو اپنے پھیلاؤ میں نیل کی سیولائزیشن اور میسپٹیمیا کی سیولائزیشن دونوں کے مقابلے میں اس کا پھیلاؤ کہیں زیادہ وسیع تھا اب اس کا ایک طرف پھیلاؤ جو تھا وہ نوردرن افغانستان میں شورزگائی کے سائٹ پر ہمیں ملتا ہے پھر موجودہ پاکستان میں تقریباً ہر پراؤنس سے ہمیں انڈس ویلی پی کی سائٹس ملتی ہیں اور انڈیا میں پھر پورا جو ویسٹرن بارڈر ہے اس کے ساتھ ساتھ اور پھر نیچے گجرات شاور آسرا تک بہت ساری سائٹس ملتی ہیں اب تک جتنی بھی تحقیقات ہوئی ہیں اس نے تقریباً ایک ہزار ون تھاؤزنٹ ایڈی سیون سائٹس انڈس ویلی سیولائزیشن کی ان تین جگہوں سے ملی ہیں جو اس کی وسط کو ظاہر کرتی ہیں یہاں پر یہاں پر پانچ بڑے شہروں کے ہمیں آثار ملتے ہیں ان میں سے ہر ایک کا جو سائز تھا وہ تقریباً ہنڈڈ ہیکٹر سے زیادہ تھا سب سے بڑا جو تھا وہ مہجداروں کا تھا جو تقریباً ڈیر سو ہیکٹر ہے اس کے بعد ڈھولا ویرا اور ہڑپا تقریباً ایک برابر ہیں ڈھولا بیرہ کی جو سائٹ ہے وہ انڈیان انڈیا میں ہے اور یہ بھی موجداروں کی طرح ورڈ ہیری ڈیجیج لسٹ میں شامل ہے ہڑپا بھی تقریباً اتنا ہی سائز تھا لیکن موجداروں کے مقابلے میں کم تھا پھر اس کے بعد جو ہے ایک اور سائٹ ہے پاکستان میں جو چالستان کے ایریے میں ہے گھمیری والا جس کی ابھی تک خدائی نہیں ہوئی اور ایک بہت بڑا جو ٹاسک آرکیالوجیس کے سامنے اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ ویڈ نیو ٹیکنالوجی اور زیادہ ماہرانہ طریقہ خدائی سے اگر اس شہر کی خدائی کریں تو بہت ساری ایسی چیزیں کھل کے سامنے آ سکتی ہیں جو اس کی مسٹریز کو سالف کریں تو گھمیری والا بھی تقریباً اتنا ہی بڑا ہے جتنا کہ ہڑپا اور پانچویں جو سائٹ ہے وہ ہے راکی گھڑی وہ انڈیا میں ہے اس کا بھی کم و بیش اتنا ہی بڑا سائز ہے لیکن ان کے علاوہ بے شمار درمیانے سائز کے شہر چھوڑے شہر قصبے دہات اس پورے علاقے میں پھیلے ہوئے تھے یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی سلطنت تھی ایک ایسی سلطنت جہاں پہ ہمیں کوئی پریسٹ کوئی فیرون کوئی بادشاہ ہمیں نظر نہیں آتا لیکن بے انتہا یونیفارمیٹی تھی یہاں کی ٹاؤن پلاننگ 
बहुत यूनिक थी दुनिया में उसके कंटेम्प्रेरी कोई भी सिविलाइजेशन ऐसी नहीं है जहाँ पे कि इतनी बेहतरीन टाउन प्लानिंग थी जो ग्रिड पैटर्न पर टाउन प्लानिंग का कंसेप्ट है वो इंडस वैली ने पूरी दुनिया को दिया इसके बाद फिर जो इनका सैनिटेशन सिस्टम है जो इनका वाटर सप्लाई सिस्टम है जो उनका कंसेप्ट ऑफ प्राइवेसी है ये भी एक ऐसा कंसेप्ट था जो बिल्कुल जुदा गाना था यानी मौजूदारों के जो भी मकान हैं उनके दरवाजे बड़ी शाहराहों की तरफ नहीं खुलते उनमें कोई खिड़कियां बड़ी शाहराहों की तरफ नहीं खुलती जो भी दरवाजे हैं वो अंदरूनी गलियों की तरफ खुलती हैं जो जाहिर करती हैं कि उस जमाने में भी प्राइवेसी का कंसेप्ट था इसके साथ फिर एक और कंसेप्ट इंसुलेशन का पहली मरतबा दुनिया में इंसुलेटेड वॉल्स का कंसेप्ट जो है वो हमें मौजूदारों में मिलता है यानी दोहरी दीवारें और बीच में जो भराई है वो कच्ची ईंट से या मिट्टी से की जाती थी जिससे बाहर का गर्म टेम्परेचर अंदर घर के मुंतकिल नहीं हो सकता था इसी तरह इस तरह घर का अंदर का जो हिस्सा है वो ठंडा रहता था फिर बिचूमैन का इस्तेमाल जो वो बाथरूम में ग्रेट बाथ में उसको उसमें इस्तेमाल करते थे ताकि पानी जो है वो उससे ज़ाया ना हो फिर कॉर्बेल्ट आर्च का तस्वर उनके आर्किटेक्चर में जो ईंटें हैं वो अपनी साख्त में कमाल की हैं दो किस्म की हमें ईंटें मिलती हैं दो साइजेस में एक छोटी ईंट और एक बड़ी ईंट जो छोटी ईंट का साइज है वो सात सेंटीमीटर बाई चौदह सेंटीमीटर बाई अट्ठाईस सेंटीमीटर है और जो बड़ी ब्रिक है उसका साइज दस सेंटीमीटर बाई बीस और बाई चालीस और ये यानी कि इसका जो तनासब था वन इज टू इज टू फोर था और इस तनासब में हर किस्म की बॉन्डिंग मुमकिन है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बॉन्डिंग भी हमें मकान में और दीगर इस्ट्रक्चर्स में मिलते हैं शुक्रिया डॉक्टर साहब बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब चवन पाया तो जैसे अस फैलाव में ऐसू एराजी में ऐसू रकबे में ऐसू तो सिंधु तहजीब जहाँ है तमाम एक वसी इलाके तीन फैल है अफगानिस्तान को वी गुजरात काठियावाड़ ती वे नॉर्थ में मथे दिल्ली के वेझो ती हाँ एडी वही एरिया में इन तहजीब जो फैलाव हो उन्हीं में अस अंदाजो लगे तो एडी वही एरिया में एक जड़ाई एक कराई क्राफ्ट की टेक्निक जी, शेन के इस्तेमाल की शहर के प्लानिंग जी, यानी शोब जिंदगी जो जो भी हो माप तौर हो वट होजन वो सब यकसा इन एडी वही एरिया में इस्तेमाल हेठ हो कमाल जो मैनेजमेंट सिस्टम हों अस पैनलिस्ट डॉक्टर असमा इब्राहिम साहब अब डॉक्टर साहब जो ताल्लुक इन वक्त स्टेट बैंक म्यूजियम से है पा कराची यूनिवर्सिटी में पी एच डी क्यों पोस्ट डॉक अमेरिका में क्यों अथन जिथे इन आर्क्योलॉजिकल केमिस्ट्री से प्रोजेक्ट्स क्या अमेरिका जी सतन मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी लेबॉरटरीज में इन कम किया तहक़ीक जो दायरो जो है वो ह्यूमन स्केलेटन से ह्यूमन एनाटॉमिकल स्टडी से है ह्यूमन एंशंट डीएनए ते है जेनेटिक्स जे के नई राहू खोले थी तहक़ीक के हवाले से उन डॉक्टर साहबा वाबस्ता यो वाद पाकिस्तानी प्रोजेक्ट है जो को दुनिया में इन वक्त इंटरनेशनल लेवल ते हली रो है अस इन शे की मिसाल अजा तई ना है छो तो अस साइंस ही दुनिया में इंटर डिसिप्लिनरी एप्रोच अजा पे आर्क्योलॉजी के शोबे में ना आंदी है डॉक्टर साहब को पुछंदा से तो वो रिसर्च के इंडस वैली सिविलाइजेशन है मोहनजोदड़ो के हवाले से रिसर्च के समझन जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी इतने पेशेंट किस्म के ऑडियंस हैं आई रियली अप्रिशिएट यू ऑल के इतना लेट हो गया है मगर सब इतने इंटरेस्ट से सुन रहे हैं 
तो दैट मीन्स के मुंचे दड़ों का कुछ ना कुछ हो जाएगा <laughs> तो और थैंक यू वेरी मच सिंध लिटरेचर फेस्टिवल वालों का उनके ऑर्गेनाइजर्स का जिन्होंने हमें ये चांस दिया है कि वी कैन टॉक अबाउट दिस इम्पॉर्टेंट साइट टूडे जैसे कि लाशारी साहब ने बताया था मैं ज़्यादा डिटेल दूसरी चीज़ों की नहीं करूँगी बट आर्कियोलॉजी में साइंस क्यों ज़रूरी है जैसे अभी हमने स्टोरी सुनी शुरू में जब ये साइट डिस्कवर हुई तो इट वॉज जस्ट स्टोरी और हर बंदा अपनी अपनी एक इमेजिनेशन करता था कि अच्छा ऐसे हुआ होगा तो ये उधर से मिली ये चीज़ तो इसको ऐसे करें तो एक रोमांस था आर्कियोलॉजी वॉज काइंड ऑफ अ रोमांस बट इन लास्ट थ्री डिकेट्स और सो आप कह सकते हो कि इसका कॉन्सेप्ट टोटली चेंज हो गया है अब ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट हो गया है और इन माई ओपिनियन इट्स नॉट बिकॉज कि मैं साइंटिस्ट हूँ बट मेरे ओपिनियन से इसमें टोटल साइंस है और जब तक आप साइंटिफिकली हर चीज़ को प्रूफ नहीं करते हैं हम उस पर यकीन नहीं करते हैं पहले एक्सकोवेशन हुई ठीक है वी एग्री बट अभी जो नीड ऑफ द टाइम है कि हम उसकी जो ऑलरेडी एक्सकोवेशन हुई हुई है उसकी ट्रेंचेस को थोड़ा सा ट्रेसिंग करें उसके अंदर से जो ऑब्जेक्ट्स निकले हैं उनको हम थ्री के तौर पर डॉक्यूमेंट करें उसकी डिजिटाइजेशन करें और जैसे मेरा सब्जेक्ट है बायोलॉजिकल रिमेंस पे तो बायोलॉजिकल रिमेंस का क्या फ़ायदा है यहाँ पर बहुत कम शायद लोगों को मालूम होगा कि स्टॉन्टियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है जो हमारे दांतों में प्रिजर्व होता है तो ये मैं मेरी जो पोस्ट डॉक्टरेट रिसर्च थी वो ये थी और ये एक छोटा सा दांत भी कितना इम्पॉर्टेंट होता है ये आप इस रिसर्च से अंदाज़ा कर सकते हैं ये इसने एक पूरा कॉन्सेप्ट एरियन इन्वेजन का जो था उसने चेंज कर दिया है ऑल हमारे पास अभी इतना डाटा नहीं है जितना मैंने काम किया तो इतने स्केलेटन्स मुझको नहीं मिले मंजो से मगर मैंने नाल की साइड पे खुदाई की थी वहाँ से कुछ दांत लेके गई थी अरे ये काफ़ी फ़नी सा लगता है कि मैं दांत लेके गई थी बट ये मगर <laughs> <laughs> ये इम्पॉर्टेंट है और उसके ऊपर जब हमने रिसर्च करी तो ये पता चला कि ये लोग एकदम से एरियन नहीं थे एकदम से इन्वेजन नहीं हुआ था ये जो स्लो uh, माइग्रेशन थी जैसे आजकल लोग कनाडा जा रहे हैं अमेरिका जा रहे हैं एक स्लो माइग्रेशन थी अटैक करके एरियंस ने यहाँ के लोगों को भगा नहीं दिया था और यहाँ के लोग बिल्कुल डिफरेंट नहीं थे बट दे लिव टुगेदर फॉर सर्टेन टाइम और प्री मोलर से पता चलता है कि वो किस एज में माइग्रेट करके इधर आए और फिर मोलर से पता चलता है कि वो किस एरिया से बिलोंग करते थे वेदर दे वेयर और नॉट तो ये बायोलॉजिकल एफिनिटीज़ मेरे हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं सेकेंडली एक और पॉइंट मैं यहाँ रेस करना चाहूँगी कि अभी जब हम ये मुंजदड़ों की हंड्रेड इयर्स की सेलिब्रेशन uh, करना चाह रहे थे तो हमें बहुत कम पाकिस्तानी साइंटिस्ट या आर्कियोलॉजिस्ट मिल रहे थे जो कि ओरिजिनल रिसर्च करते हैं हम लोग क्यों सिर्फ फॉरन रिसर्चर्स पर डिपेंड करते हैं मैं चाहती हूँ कि हमारे यंगर एज हमारे जो लोग स्कॉलर्स यहाँ बैठे हैं प्लीज़ हम अपनी रिसर्च करें ताकि हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो मैं ये समझती हूँ कि फॉरेनर अगर आके तीस साल भी हमारे मुल्क में रहेगा उसको हमारी ज़ुबान उस तरह से समझ में नहीं आएगी हमारा कल्चर उसको वैसे समझ में नहीं आएगा जैसे कि हम लोग रह रहे होते हैं और हमें पता होता है ये लोग जब रिसर्च करते हैं उनका एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है जो कि हमें रिविज़िट करने की ज़रूरत है उसको री करने की ज़रूरत है हम लोग जिस बात ही हो जाते हैं जरा सिर्फ बट ये कि ये मेरे दो पॉइंट्स थे जो मैं ऑडियंस को देना चाहती हूँ आई होप कि यंगर जनरेशन मेरा मैसेज सुन रही होगी एंड दे विल कम अप टू मी थैंक यू डॉक्टर साहब जो चवण है तो अस इदार में स्कूल कॉलेज में आर्कियोलॉजी की तरफ रगबत थे उन साइंसी डिपार्टमेंट्स बायोलॉजी जो डिपार्टमेंट्स हर यूनिवर्सिटी में आन बाटनी जो है अड़ा सभी डिपार्टमेंट्स इन वक्त जेनेटिक्स जो डिपार्टमेंट्स भी खुली वह इन अलावा न्यूक्लियर अप्लायसिस एप्लीकेशन ऑफ मटीरियल टेस्ट वगैरह है वह भी है पर यहाँ शे जो इतलाक है न तो थे उ इदारा पन रिसर्च स्कॉलर्स के अड़े किस्म की कई भी थीम या मौजू न था दियन जैसे वो इन किस्म जो जो को इन्वेस्टिगेशन हलाय इदार जो फर्ज इो ही होंगे है तो वो पे स्टूडेंट्स के राह दिखारे डायरेक्शन दींदा समझाइन कें शे उकसाइन उन उकसाण के करे 
अस डो है शागिर्द उन रुख में हल शुरू कह सुो प्रोफेसर जै कें मौजू से तहकीक करे तो अस डो है अमरीका में बहार वेस्ट में उन घट में घट वी शागिर्द उन मौजूद से अगत हली पी एच डीज भी कन था उन तरफ कंट्रीब्यूट कन था इल्म अस पैनलिस्ट है डॉक्टर प्रोफेसर उस्मा रिजवी साहब उस्मा रिजवी साहब जो ताल्लुक बे किस्म के रिसर्च से है बी आइडिया से है डी कॉलोनाइजेशन जो एक तस्वर है अस यो डो अस सौ सौ साल जिन मान हुक्मरानी कई उनका तरीका पाँचा तौर दिना उन तरीके से समाज के हल समाज में एक आदत पे वही है उन ढंग ए ढब से हलण की जरूरत इन गाल अस रिसर्च की दुनिया में अस कोशिश क्यों जो तो ही अस मौजू जो है रिसर्च वो हवाला है समाज के बेन शोबन में भी डी कॉलोनाइजेशन थे खपे पर इतने सदन तरीको जो है तो जो वेस्ट अस रिसर्च जो पुराणों अंदाज आर्कोलॉजी में दिनों हो वो अस फायदेमंद साबित थी तो अस उन तरीके से सागे डिपार्टमेंट उ हल्द अचूँ जी अंग्रेज बादशाह के जमाने में आर्कोलॉजी जो पहलो या का बी शे क्यों इोड़ो मिसाल है रिसर्च जहा नयू एप्रोचिस खी आय मैं आपको दावत दे तो और सलामकुम मैं उज्मा रिजवी हूँ मैं भी जैसे डॉक्टर इब्राहिम ने सबको अप्रिशिएट किया मैं एस एल एफ को शुक्रिया अदा करना चाह रही हूँ इतना अमेजिंग इंतज़ाम किया है एंड आप लोगों का सबको शुक्रिया कि आप यहाँ हैं इतने इंटरेस्ट से इतने अकीदत से आप लोग सुन रहे हैं इस बात को विच आई थिंक यू राइट इट विल हेल्प मोहनजुदारो ने मैं अभी कल uh, कल ही मोहनजुदारो में थी मैं पिछले हफ्ते से uh, शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी खैरपुर के डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी के स्टूडेंट्स को लेके वहाँ गई थी ताकि थोड़ी सी ट्रेनिंग की जाए मैं अभी थोड़ा सा एजुकेशन और रिसर्च के हवाले से थोड़ा सा बात करना चाह रही हूँ स्पेसिफिकली ऑन मोहनजदारों लिंकिंग ये क्वेश्चन ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड द फ्यूचर ऑफ रिसर्च पहली बात तो ये है मोहनजदारो इज़ नॉट अ डेड सिटी मोहनजदारो इज़ अ लिविंग सिटी वहाँ लोग आते हैं वहाँ बच्चे सीख रहे हैं वहाँ आप जब भी जाते हैं बिल्कुल माहौल फुल ऑफ लाइफ वाइब्रेंट रहता है राइट right? वहाँ का रिसर्च भी ऐसे ही आई थिंक वाइब्रेंट हो सकता है टेकिंग दिस क्वेश्चन ऑफ साइंस वेरी इंपॉर्टेंट दांतों का बोन्स का वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट बट कंप्यूटर साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेटा एनालिसिस वगैरह जो कर रहे हैं दिस इज एन मोहनजदारो प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी कि हम इंटर डिसप्लिनरी रिसर्च कर सकें आप आर्किटेक्ट हों आप इंजीनियर हों आप डेटा साइंटिस्ट हों आप लैंडस्केप आर्किटेक्ट हों इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करते हों सब की ज़रूरत है इस रिसर्च में अब राइट right? जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती जा रही है टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन साइंस बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है हम चाह रहे हैं कि नए जो रिसर्च हो मोहनजदारों में जो नई प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं हम साथ साथ अपने स्टूडेंट्स को कैपेसिटी बिल्डिंग करें ताकि हमारे ही जो असमा कह रही थी ना भी मोहनजदारो हमारा है राइट मोहनजदारो इन्हीं स्टूडेंट्स का है इन्हीं स्टूडेंट्स को आगे बढ़कर इस साइट की रिसर्च करनी है तो उन्हीं उन्हीं उसी लिहाज से हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने डिपार्टमेंट हैं नॉट जस्ट डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ जोग्राफी के साथ डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस के साथ सब को साथ लेकर हम वहाँ रिसर्च कर रहे हैं अब तो इन आई थिंक उससे बेहतरी ही होगी एंड आगे जाके मोर डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन आई थिंक विल बी एबल टू आंसर थैंक यू शुक्रिया डॉक्टर साहब इन वक्त मैं डॉक्टर जोनाथन मार्क के नायर साहब जो वीडियो पैगाम है मैं चाहिंदुस तो वो अस बुदूँ जोनाथन मार्क के नाय बर्कलेमो पी एच डी की इन वक्त वो यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कानसन से ही वाबस्ता उतने वो प्रोफेसर चार्ल्स डेल्स जी नाले जी कायम शुदा प्रोफेसरशिप कन था पंदन कम मुसलसिल इंडस वैली सिविलाइजेशन ते है जो को टीह साल को जारी वसारी है उन्हें इन्हीं दस में पाकिस्तान में हड़प्पा में 
पै खोटाई कई उन्हीं को बाद में हिंदुस्तान में भी ब टे सटू आन जिते उन कम है ताज़ो ताज़ो उन मस्कत में भी जिते इंडस वैली सिविलाइजर लागापल सट्स आन उ भी प्रोजेक्ट किया है डॉक्टर साहब तमाम घा किताब लिखा है बे इंतहा उन मकाल छपया दरसी कुतुब में भी उनो हिस्सों इनसाइक्लोपीडियाज में संदन एंट्रीज आन वो निहायती लायक फायक शख्स है जो को एंशियन क्राफ्ट्स में भी महारत रखे तो उनके समझ आ तो पुराने जमाने की जी जिंदगी ही वह कड़ी बुनियाद से हुई अस वीडियो हलायो सॉरी आई कैंट बी देयर इन कराची टू टू जॉइन यू इन दिस कॉन्फ्रेंस आई वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर असमा इब्राहिम फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस सेशन एंड टू द सिंधी लिटरेचर फेस्टिवल फॉर होस्टिंग द कॉन्फ्रेंस आई एम गोइंग टू टॉक अ लिटिल बिट अबाउट इंडस आर्कियोलॉजी एंड द साइंटिफिक अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ द पास्ट But before beginning, I want to thank the Department of Archaeology and Museums, Government of Pakistan, the Archaeological Survey of India, and all the colleagues who have worked with me over the years and shared their data and their research on the Indus region. I have many funding agencies to to thank, and I especially want to thank Harappa dot com, which has a wonderful website that provides lots of our updated materials on on the Indus. Also, I want to especially thank the American Institute of Pakistan Studies. and the US embassy in Islamabad for their support for cultural heritage over the many years. The Indus civilization represents an indige indigenous urban process that was also connected through regional interactions to surrounding regions. It was not isolated but as 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 a result of multiple regional cultural processes that were eventually integrated together into a large uh region. earlier scholars um had thought that many of the ideas and the cultures cultural aspects of the indus came from the west but now we know that this is not the case uh what we do know now is that there were interactions between the indus and central asia and iran and the gulf region and indirectly to further um areas as far as egypt and the mediterranean and also even to china The integration era which is what I'll be focusing on we call it the Harappa phase it dates from around 2600 to 1900 BCE. Uh, this is a period of time when we see monumental cities, fired brick architecture, the use of wheat and barley agriculture and wide ranges of different subsistence materials and then specialized crafts, writing and standardized weights. What we see emerging are hierarchical organized societies in cities with smaller towns and villages uh around them but unlike Mesopotamia and Egypt we have no evidence for palaces there's no there are no temples that we can identify i'm sure that there were smaller shrines within the cities and many of the large buildings here were probably um this the, the homes of very powerful elites but there's no hierarchical structure in the same way that we see in Mesopotamia and yet it is a hierarchical society we have people of different wealth categories we have people who had probably different social and ideological status and this city these cities were very very well organized and we can tell that through the analysis of materials um first we can identify the types of sites that are found we have mohenjodaro harappa ganwariwala rakhigarhi dholavira big cities and then over 2600 sites have been found throughout this region that are in a hierarchical structure so we we can see that some sites are very big and had centralized control over their their region and other sites were dispersed over a larger landscape the earlier excavations now over 100 years ago that started at harappa and then mohenjodaro um provide us a very good foundation for what we know of today but unlike um um Mohenjo-daro which has not seen much excavation since Dr. Dale's excavated in 1964 and a few other smaller excavations by the Department of Archaeology Pakistan Harappa has been able to have continuous excavation for many years by the project uh, organized through Dr. Dale's and myself in collaboration with the Department of Archaeology in uh, Lahore so this site which at one time was thought to have been badly destroyed and not worth excavating uh turns out to be one of the most important sources of information on the Indus civilization 
and the information that we can get from this site it comes from the detailed analysis of materials. This is a drawing that I made of Harappa showing the different areas of the city based on excavations by earlier scholars as well as our own research which helps us understand that there were sarais outside of the major gateways. There were gateways on all the different parts of the mounds. We have people living outside the city as well as inside the city. And then the cemetery areas, which had been earlier been ex excavated, but now we're able to define the total area of these cemeteries. We can also identify that there was a large tank that was probably in the center of the city, which would have provided water from the river, probably brought in by a canal, and this would have provided a very good source of water throughout the year. So these are aspects through scientific excavation that we can use to help reconstruct what ancient Harappa might have looked like. Other excavations are being done by uh, Pakistani teams, such as the uh, Shah Abdul Latif University team. I want to especially thank Dr. Nilafar Sheikh and Dr. Qasim Malla and all of their colleagues for the work that they've done to try to understand Lakhanjadaro. So Lakhanjadaro is as big, or maybe even bigger than Mohenjadaro, and it's unfortunately buried underneath modern Sakkar. And really, we need to do a lot of effort to try to preserve this settlement and gain more information from it through targeted excavations in different parts of the city. Um, the excavations that we've done so far have provided us a good idea of how these cities were organized. Uh, they were not ruled, as I mentioned, by a single ruler, but we have multiple communities who would have been vying for power and competing with each other. And we can identify them based on the types of architecture that we see, as well as the seals with writing, which even though we can't read the writing, we have an idea of what these seals would have been used for. We also know that one type of seal, which has a unicorn on it, which is a mythical animal invented by the Indus, uh, was used probably by merchants or mid-level bureaucrats who were responsible for making sure that everything worked in this civilization. And these were the communities who were the most prob probably uh, effective for re re reassuring the, the uh, or reinforcing the hierarchy within these settlements. Uh, we can identify trade networks based on the analysis of materials. Uh, Dr. Randall Law, who was one of my students in Madison, did a wonderful study of the raw materials at Harappa, the types of rocks and minerals, and was able to reconstruct many trade networks linking northern regions of what is now Hazara and Momand, and even to Badakhshan in Afghanistan, as well as links to Las Bela, and Balochistan, Gujarat, and Haryana, and um, Rajasthan. We have another, one of my students was also working on copper, and he was able to understand how copper alloys were being developed in the Indus to create different types of objects that would have had different functions. So arsenical bronzes were used to create hard, sh uh, sh sharp tools. We have um, tin bronzes that were used for making cooking vessels. We have uh, other types of metals being used, lead and uh, tin mixed for making different types of seals and ornaments. And then this ranges of different alloys were... Uh, thank you, Dr. Jonathan Mark and I, sir. Uh, uh, Asan, who is the next panelist? He has a lot of research in this country. He has a lot of research in this country. He has a lot of research in this country. He has a lot of research in this country. He has a lot of research in मोहनजी दड़े जी बोली पुरानी दरावड़न वाली बोली यहाँ थ्योरी तो पहले ही रद्द थी वही तो आर्यन वाली बोली ना है तेज़ करवा ना है पर दरावड़न वाली या पर दरावड़न वाली या पर साइंट हो चुके तो थोड़ो अन्याय बोली के समझने जी ज़रूरत आ है बाहवीर मोहम्मद साहब असान जो पैनलिस्ट आ है साइन जो ख्याल आ है पंजे देही इलाकन में बाराडी में जिका बोली असल कोंग का लायदी अच्छी थी उन जो तालुक को घनों को पुटते बनी सके तो ऐसा के उन्हें वे शाखों जोड़े उते लब्बर उनका पेता सां उन्हें शेखे समझों तो ये केरियों गालियों थी सगंधियों महावीर साहब तो हाँ पंजे ख्यालन जो जरा तफसीली जिक्र करो पर बुख्तसर सब
इन प्लेटफॉर्म तुखे यो अनाउंस कदे ढी खुशी महसूस थी थे कुछ शे मैं प्रोफेसनली समझाया भेट में तुम पेनाफ्लिक्स से मुख्तलिफ शे तफसील उन क्रीम शिन्न तो इंडस सिविलाइजेशन जो जो भी स्क्रिप्ट सजो आ वो सजो मां तकरीबन साढ़ू छह जो छह सौ निशानू मिलन थी उन हर एक निशानी की एक सैंटिफिक ए लॉजिकल जस्टिफिकेशन दिनी आ उन हाँ वहाँ जहाँ मु अल्फाबेट बिहारी आ उनजा बुनियाद सेम अज की सिंधी जहा बिल्कुल सेम हाँ इन अल्फाबेट जहाँ मु मुझे दड़े की बिहारी आल्फाबेट जहाँ उन अल्फाबेट के जरिए हाँ को भी मू अस बोली पढ़ी पढ़ी सके तो जे सील में जे भी पढ़ड़ी बीहन थी उसे उन मुताबिक के भी अनुमानी को बीहन जैसे अस धुका ची सूँ उ बिल्कुल लॉजिकल अस मौजूदा माहौल या अस कदीमी तारीख है उन बिल्कुल सहमत में ट्रू प्रोपोर्शन में उ अचे थी उ अल्फाबेट उन वाउल्स जो भी डिफटोंग्स जो भी कॉन्सोनेंट्स जहाँ किस्म जो भी उन ड्यूअल साउंड्स उन सभी जो एक बिल्कुल सैंटिफिक नमूने जैसे अस चौं तो असा जे वा हुआ पंज हजार साल पैं जो सिंधी कौम जो सिंधी बोली के स्क्रिप्ट दई आ अस पंज हजार साल पो पी मौजूदा सिंधी के एतो कम्प्लीट ए सैंटिफिक स्क्रिप्ट न दई सकिया मुझी जहाँ किताब आ तमाम जल्द अचण वो आनिशियल लेवल की जी मुझी रिसर्च आ पर समझा तो तो इन में अं भी आलमी स्टैंडर्ड की जी रिसर्च थ घुर्ज उन में मुझी गुजारिश थियल है सिंध गवर्नमेंट के अकेले सर यो प्रोजेक्ट मुकम्मल कर बस की गाल ना जर मुख्य इन में हेल्प मिली थी वे तो इनशाला विद इन थ्री इयर्स इनशाला इन तहजीब के वारसन के का खुशी की खबर बुधाई तुझे वही नवाजिश महावीर साहब अस सिंधी बोली जे अथॉरिटी के यो अर्ज किया है तो वो पंजे हेडक्वाटर में एक सेल कायम कन जिथे महावीर साहब के भी डिपोट कन उते बबिया नौजवान जेके इन वक्त इन्हीं लुपी ते कम करे रहे हैं उन्हन के भी इन्हन सागर मिलाए चलें ऐ पुलिस जे तो असां हिनन जे सलाहन ते या तजवीजन ते केतरे कदर अमल क्यों था साईं जन जो किताब चढ़ मारो है असा सबनी दोस्तन जे सामो होंदो असा उनी के दिसी सकंदा से हाणे मा पहजे पैनलिस्ट साईं अब्दुल हक चांग साहब साईं जन जी पीएचडी यूनिवर्सिटी ऑफ आस्टन टेक्सस मो आहे साईं हिन वक्त पोस्ट डॉक्टर फेलो आहिन इंडोनेशिया में करे रहा हैं साईं सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट आहिन संदन शौक सिंध जी तहजीब से पानी के मसाइल से सिंध की पुरानी क्लासिकल असासी मौसीकी से रो है साईं जन जो कम हलंदड़ा है साईं जन को यो पुछंदा से तो तहां यूनिवर्सिटी में आईबीए में पढ़ाया था अस नौजवान के रहनुमाई के लिए को अड़ो माहौल है जिथे पुरान आसार में तालीम जो मैदान बर्पा कर सकें साई अब्दुल हक चांग साहब मुख्तसर यो चवंदा तो बु, बुनियादी तौर पर जी मिसर आ तो मिसर में आसार कदीम आन उन मिसर की शनाख्त है सागी सूरत हाल सिंध से भी आए तो अस आई बी ए कराची में मतलब खुशकिस्मती से जी है गवर्नमेंट जो इंस्टिट्यूट आ वसीला तमाम घड़ा असो मौको मिलो है तो नौजवान में तमाम घो शौक है आर्कियोलॉजी करण जो छो जो जी अस एक दावा है तो भी अस पंज हज़ार साल पुरानी कौम आयूँ या ही पर उन विच वारी तारीख जी अस ना सो नौजवान में तमाम घो शौक है पर आर्कियोलॉजी करण के लिए तमाम घड़ पैसन की वसीलन की 
बहरे मुल्क में तालीम की भी जरूरत है सो उन सिलसिले में अस चवे नौजवान के बिल्कुल शौक़ है नौजवान अगत भी अचन पे पर आर्कियोलॉजी में तमाम घी सीड़प कर जरूरत आ जिनो जो है तनासुब तमाम घट आ सरकारी यूनिवर्सिटी में भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जेतरी वधिक सीड़पकारी थी गवर्नमेंट जो इंट्रेस्ट थी अस समझू था तो नौजवान उनमें एत इंट्रेस्ट वा अब्दुल हक साहब वही नवाजिश तीन साइंस जो चवण है तो शौक भी है जज्बो भी है पर नौकर मौाक़े मिलन खपन तो जी इन फील्ड में भी मान जो घो लाड़ो थे नेक्स्ट असो आखिरी पैनलिस्ट है जावेद अली सिंधी साहब साइंस जो ताल्लुक शुरू से ही लिखण पढ़ से है आसार कदीमा में दिलचस्पी अथन इन वक्त एम फिल कर रहा खैरपुर यूनिवर्सिटी में जो डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी में साइंस के एक खसूसी महारत हासिल है साइंस सिंधु तहजीब के मामल के पैं मुताे हेठ आंद हो वक्त वो मुझे दड़े से रहनमाई कन था विजिटर्स के समझाइन था बुधाइन था साइंस जन को सिर्फ मुख्तर यो पुछण है तो मानुन में विजिटर्स में केतरे कदुर समझ जो गाइड के तरफ को बयान कल किसी के समझ जो केतरो शौक है दिलचस्पी है जी तुम सही सवाल है तो जी मोहन के दड़े से मूँ अचन था विजिटर्स वगैरह छा महसूस कन था अस उ रहूँ था मानुन के ऊँ था उन गाइड क्यों था बार होजन औरतू होजन वा मू होजन झूना होजन उ मोहन के दड़े के पाँचों एक सकाफती विरसो समझन था कद कद वो गाल्ता तो बबा इन हिफाजत थे खपे जी बार नौजवान छोकर या कद कद के तकड़ में जो आसारन के मथा भितिन था घूमन था तो उन भी वो ढो दर्द रखन था उन ख्वाहिश हूँ आ खास तौर पर पाकिस्तान में सिंध में ए मुल्क का बहर जी मूँ अचन था फॉरनर्स तो उ डिमांड कह मोहन के दड़े की जी टोटल एरिया है वह तेरह सौ टी एकड़ है एराजी जी ड्राई कोड ड्रिलिंग का वही बीठी आ अग में पौ पंजवंजा एकड़ हुई उनो सिर्फ दह सैकड़ो मोहन जो दड़ो खोटल आ नवे सैकड़ो मोहन जो दड़ो अजा तई अनएक्सकेवेटेड है एक तो उन गाल जो जोर दींदा तो जी त मिस्ट्रीज आज राज रमजू आज तो उन सभी शयन के समझ के लिए इंडस स्क्रिप्ट के समझ के लिए मोहन जो दड़ो केतो अजीम शानदार शहर हो यमन से ओमान से बहरेन से मैसोपटीमिया से सुमेर से अकाद से वापार हलंदड़ हो असो काफ़ी शूँ ओरमा मिल तो ही तमाम एक वही तहजीब है जैसा टे हज़ार सत सौ एक शहर पाकिस्तान में इंडिया में अफगानिस्तान एरेनियन बॉर्डर में मिली चुका है तमाम वो तादार तो उ विजिटर्स सवाल कह रहा डिमांड कह रहा तो इन की खोजना थे तहकीक थे इदारा जुड़न जी अस मालूम फराहम कन बार इंट्रेस्ट हों बार काफ़ी सवाल कहवा इतने जी मूँ हूँ उन रद औरतू पुछा कद कदें औरत तमाम वो तादाद रो हो उनो समाज में वो रोल हो तो औरत कड़ा मसला हूँ हुआ उन खुराक कड़ी हूँ बीमार कड़ी होंदी उत उन अलावा शहर जो देख वेख कि व्यापार कि पो हल अस मार्केटू आज पंज हज़ार साल पुरानी मोहन के दड़े दुकान हाईवेज आज गलू आन कुशादा दुकान आज घर आज तमाम एक वो इलाको आ जैमें सत सौ का खूह मिले हैं असि ती जो समूरो सो शहर है वो अस तवज्जो घुरे तो अस इन वहकीक क्यों जी यूनिवर्सिटीज आज बहर उन रिसर्च स्कॉलर्स के घुरायू उत तहकीक कन शागिर्द तहकीक कन साफ़ी तहकीक कन नौजवान तहकीक कन आर्कियोलॉजी वा तो ही एक बेहतरीन मौको है अस सब तुम सब ओन क्यों था मोहन जो दड़ के अस सभी की ख्वाहिश आ मोहन के दड़े जी के भी एंटीक्विटीज आज यूनिस्को की रिपोर्ट मुताबिक पंजा हज़ार एंटीक्विटीज आज जिनमें पंद्रह हज़ार अस वन मोहन के दड़े में पाकिस्तान में बारह हज़ार इंडिया वटा बाकी जी एंटीक्विटी आ उ लवर म्यूजियम फ्रांस में आ ब्रिटिश म्यूजियम लंडन में आ इन जो कैटलॉग थे खे तो रिसर्चर वट सी डेटा हो पंजा हज़ार एंटीक्विटी मोहन के दड़े की कड़ी आ किथे पई आई खबर सिंध गवर्नमेंट के खपे तो वो यह लिख पढ़ हलायन एंटीक्विटीज बहर उन वापस आने की कोशिश कजे मैं पैनलिस्ट जो तमाम घो थोरा तो आया जिन महरबानी कई अस आया इंतज़ार क्यों इतने तुम मुखातिब थे तेज भी सवाल हों पैनलिस्ट इतने ही आन तद में भी इन गाले सो इन वक्त असैक्स पैनल के टाइम सन्धो वेझराई देने के लिए 
मां तहां जो थोराए तो यहां खातिन हजरत मां पंजे पैनल्स के बिहर मेहरबानी चोंदस ए पैनल सेशन असा क्लोज क्यों था